Bonsoir à tous et merci de nous faire confiance. C'est le foot qui nous conduit ce soir eh bien, à une réflexion sur l'arbitrage chez nous, au regard de nos différents championnats pour en parler. Eh bien, nous recevons évidemment sur ce plateau de Caladis, à savoir Zavetian qui fait partie de la commission régionale de la Ligue de Paris. Bonsoir Zavetian, merci de nous et votre présence sur le plateau. Bonsoir Richard. Raphaël Murval. Alors Raphaël Murval, il est attaquant de la solidarité scolaire. Il va nous expliquer pourquoi, et oui, pourquoi ce choix du club de la JAI. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Bonsoir Steve. Bonsoir Richard. Eh bien, les nouvelles de votre fils, hein, d'abord on va commencer par ça, de votre fils, à savoir Ivan. Alors, euh, sont-elles bonnes ces nouvelles ben, Elles sont très bonnes jusqu'à présent. Bon, pour l'instant, il est à Hauteville, encore, euh, il doit partir la semaine prochaine entrer un petit peu sur Saint-Etienne, mais ça se passe très bien, ça, l'éducation est là, elle, ça évolue. Donc maintenant, eh bien, il espère bien au fur et à mesure que ça puisse encore avancer. Pour l'instant, il ne peut pas poser encore le pied euh, à terre. Il travaille que sur euh, l'extension, comme il a eu l'exception de la rotule. Mmh. Mais bon, ça devrait aller après d'ici 45, d'ici ouais, même pas une dizaine de jours, un petit peu, commencer à travailler dessus, réellement. Mais... Oui, 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 voilà, euh, nous pouvons rassurer euh, tout le monde, j'ai envie de dire. Hein. En fin d'émission, eh bien, nous, nous serons en direct avec euh, Gaël de Caraïbes Sport depuis l'Angleterre. Et eh oui, eh bien, il nous parlera d'un concours qu'il organise dont l'orientation vise à récompenser les joueurs et éducateurs des clubs de la Régionale 1. Excellente nouvelle. Zavetian, vous êtes désormais, je le dis, arbitre de la commission régionale de la Ligue de Paris, avant de partir, eh bien, vous avez officié en Guadeloupe, et cela de, de 98 à, à 2005. Euh, Qu'est-ce que vous avez gardé en, en termes de souvenirs durant euh, ces sept années que ah vous ben, avez passé chez nous Pour être précis, je, suis, je fais partie de la Ligue de Paris de France de football, ça veut dire que je suis licencié à la Ligue de Paris, je oui. ne fais pas partie de la commission régionale de, de la Ligue de Paris, je, je fais partie de la commission départementale oui. du 93, bien mmh. évidemment, mmh. Et euh, je suis licencié, je suis licencié, je suis arbitre de R1. Mais euh, avant de partir en Gua de, de Guadeloupe, euh, pour des raisons professionnelles, bien évidemment, mm -hmm. euh, l'arbitrage, qu'est-ce que je retiens Je retiens énormément d'émotions et énormément de souvenirs parce que j'ai tout appris ici. Souvenirs agréables souvenir, Souven ouais. oh, Franchement, je n'ai pas eu de mauvais souvenirs parce mm -hmm. que j'étais encadré, j'avais des, des anciens qui étaient exceptionnels. J'ai appris à côté d'eux. J'ai appris à côté d'eux si je devais en citer. J'ai eu Pierrot Kidal, Bernard Olifox, euh, j'ai eu Sirois euh, Philippe. Il y a, il y a, il y a plein de, de grands arbitres et des, des gens vraiment, vraiment très honnêtes et qui m'ont permis d'arriver à ce niveau-là. Alors, si je vous ai fait venir sur le plateau de Canadis, d'abord, c'est pour que vous puissiez parler de votre progression, de votre. On peut appeler ça carrière, carrière sur le plan arbitral, hein, cela s'entend. On ne va pas parler de votre carrière euh, purement professionnelle. Alors sur le plan arbitral, qu'est-ce que vous avez pu, qu'est-ce que vous avez remarqué le différentiel entre ce que vous faites actuellement avec la Ligue de Paris par rapport à ce que vous avez connu ah ben, ce que je fais euh, différemment, ça veut dire qu'avant, j'étais un jeune arbitre, euh, mmh. j'arbitrais, on va dire, j'appliquais les lois du jeu. Mmh. Maintenant, avec l'expérience et avec un peu de recul, je pense connaître un petit peu plus le jeu, hein, connaître un peu plus l'arbitrage. J'ai vraiment sillonné le, la France en long et en large. Hein. J'étais fédéral 5, donc euh, j'arbitrais la CFA2. Ah ben voilà, c'est ça, justement, c'est la question que j'ai Et vous donc, euh, arbitrer la CFA2, ça veut dire qu'on arbitre des réserves des, des équipes pro, on, 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 on voyage partout en France, et cette, euh, cette expérience-là, je pense que maintenant, en étant arbitre de Régional 1 en, à Paris, ça veut dire arbitre en R1 et faire la touche en CFA, CFA 2, mmh. disons National 3, National 2 maintenant, euh, ça, permet, ça permet vraiment d'acquérir énormément d'expérience et de sentir le jeu, d'avoir de, de, la possibilité de laisser jouer au maximum, d'avoir un seuil de tolérance très élevé et de pouvoir vraiment contrôler le match. Mais ça, c'est une, une grosse préparation et c'est préparer le match bien, bien avant 
euh, c'est-à-dire au moment de recevoir la désignation. Vous avez été arbitre fédéral, je me souviens, vous avez été arbitre fédéral, vous avez eu le même l'occasion, vous avez eu l'occasion euh, euh, d'arbitrer euh, notamment Martinique. Tout à je fait. crois que c'était euh, précisément, euh, si mes souvenirs sont, la, la mutuelle Magaillard. Tout à fait. Ouais. Alors, vous n'êtes plus fédéral, ça il faut le dire. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a une possibilité pour vous eh bien, de retrouver en quelque sorte, ben, disons, ce statut Ce statut, euh, j'aurais pu le, le repasser juste au moment où je descends en 2007, puisque c'était oui. à cette période-là, le classement au niveau de la fédération se faisait avec la, la notation. Mm -hmm. Ce n'était pas un classement par an, donc ça veut dire qu'on était sans arbitre et euh, avec 0,025 points, on, on descendait euh, ça. Alors que maintenant, le système de, de classement, c'est de notation, de, de classement, ça se fait au rang. Ça veut dire que le même observateur voit tout le monde et, et fait un classement. Et là, je pense que là, j'aurais eu plus ma chance. Mais vous pouvez quand même penser qu'à mon âge, je ne souhaite plus repartir dans cette. C'est beaucoup de sacrifices l'arbitrage fédéral. Hein. C'est oui. on peut devenir professionnel. En Alors étant... expliquez à nos amis téléspectateurs qui regardent cette émission, mais quelles sont les exigences justement pour être fédéral <rire> Ah ben les exigences, c'est passer un examen d'arbitre fédéral, oui. c'est l'examen d'arbitre fédéral, il y a une dissertation d'ordre général, il y a pas mal de questions, pas mal de, de séquences vidéo. C'est à, à travailler. Porter, tout ça quand même. C'est à m'apporter, <rire> sauf que vous pensez bien que maintenant je fais passer mon, mon aspect professionnel avant oui. l'arbitrage, j'ai donné à l'arbitrage avant oui. et maintenant l'aspect professionnel passe avant. C'est euh, considéré comme étant un loisir pour vous Pour moi, l'arbitrage a toujours été ma passion. Oui, J'aurais souhaité qu'à qu l'époque où j'étais encore fédéral, euh, que cet arbitrage-là devienne professionnel. Ce n'était pas le cas. Et c'était... Euh, donc, comme je dis, si je, je voulais encore y aller, ça aurait été à la période, disons, dans les années 2007-2010. Mais il faut savoir que malgré le fait que je ne sois pas reparti dans cette euh, optique-là, je, je n'ai jamais baissé, je n'ai jamais perdu cette passion-là qui fait que je m'entraîne le, beaucoup, beaucoup oui. pour être assez performant et, et comme on dit, euh, ne pas avoir de soucis sur un terrain. Alors les entraînements, c'est basé sur quoi L'endurance, c'est quoi ah ben, L'entraînement, c'est... Il y a une préparation euh, d'avant-saison, hein, une préparation, on va dire, du foncier avant-saison. Euh, c'est six semaines, six semaines de préparation où on a pratiquement deux semaines où on va faire du long, on va dire de l'endurance mmh. après on va travailler en puissance euh, sur 2-3 euh, semaines aussi hein, mmh. et euh, la compétition va arriver au fur et à mesure et on va adapter notre, notre euh, préparation avec la compétition où on aura au lieu d'avoir que des séances de puissance ou de du long mmh. en début de semaine, mmh. on va avoir euh, une séance euh, de récupération le lundi avec un peu de souplesse et tout, après une séance forte avec de la puissance où on va travailler vraiment sur, euh, sur le fait euh, de pouvoir tenir euh, les efforts et à, assez souvent. Quoi. Mmh. Donc, euh, et le, le vendredi, on va travailler un peu en vivacité, vitesse, vivacité, un peu de coordination et pour être prêt le week-end. Alors, avant de laisser le soin à Steve de vous interroger, euh, ben, il y a une question qui me revient comme ça. Bon, par rapport à ce qui se passe ici en termes d'arbitrage, euh, Est-ce que vous constatez qu'il y a une différence Est-ce qu'il y, bon, est qu y a beaucoup plus d'exigences, je veux dire, euh, le, le fait que vous êtes là-bas Je sais que là-bas... Euh la... Sans, sans langue de bois. Non, personnellement, je ne je, je voilà. me suis jamais caché, je ne me cacherai pas. L'arbitrage là-bas, c'est... On va dire la Ligue de Paris, c'est comme la Fédération. Ça veut dire que... Euh, on a des soucis, on a des, on fait des, on a des problèmes sur un match, mais on, on évite de sanctionner. Il y a, ça existe, mm -hmm. malheureusement. Après, l'arbitrage guadeloupéen, je ne peux pas en parler puisque je, je ne sais pas trop comment ça se passe. Oui, mais bon, je, mais, mais vous, vous l'avez connu. Je, je l'ai connu à l'époque oui. où je l'ai connu, à oui. l'époque où je l'ai connu, ça existait. Oui. Et quand on faisait un mauvais match, on se retrouvait vite dans une catégorie inférieure. Le Alors pourquoi je vous pose la question, ah, Xavier Tian Très souvent, vous savez, c'est l'arbitrage guadeloupéen quelque peu décrié, souvent décrié. Alors est-ce qu'il y a lieu euh, d'être, qu'il y ait cette, justement cette, euh, ce, ce côté négatif, pour, pour, disons, prodigué ou alors prononcé par certaines personnes Est-ce que véritablement il y a lieu de le faire 
Mais vous savez que les, les entraîneurs ou les joueurs, il y a des joueurs frustrés euh, oui. d'avoir raté un but. L'arbitrage, c'est comme tout. On peut, qui, qui ne fait pas des erreurs oui. On peut en faire des erreurs. Bah, il y a des entraîneurs qui ne qui mettent pas la, la meilleure équipe sur le terrain. Mmh. Après, je pense qu'on doit vraiment relativiser le problème de l'arbitrage guadeloupéen. Moi, je, je n'y suis pas. Donc, je n'ai pas le, le, assez de recul pour en oui. parler. Mmh. Par contre, j'estime je, je, que l'arbitrage, c'est le truc le plus difficile à faire dans le sport, dans le foot. Donc si on avait un, un tout petit peu plus de, je dirais pas de la compassion, mais de comprendre un peu ce que c'est et qu'est-ce qu'on fait comme effort pour être là, oui. euh, je pense qu'on aurait plus euh, à gagner et à faire en sorte que l'arbitre ait un meilleur environnement pour travailler. Ah. Je pense. Steve. Alors, je, je suis tout à fait d'accord dans, dans ses propos et dans son analyse par rapport à, on doit être un peu plus indulgent. Mais moi, l'impression que j'ai euh, de l'extérieur, j'ai côtoyé euh, beaucoup de personnes qui venaient à la SS, on était habitué à essayer d'avoir des, des, des... Moi, je trouve que c'est une communication et des échanges qui nous manquent. C'est-à-dire que souvent, moi, on échange après un match et on, on reste en désaccord à la communication, à des, qui, qui... À communication entre joueurs et arbitres. D'accord. C'est-à-dire que dans des clubs, il y a des, ar des arbitres qui, sont en, qui représentent certains clubs, donc on va avoir peut-être un peu plus d'affinité parce qu'on va être amené à parler. Et je pense que, justement, le lien, quand on représente un club, on doit être un club. Donc, on doit, que ce soit un arbitre, que ce soit un joueur, que ce soit le, le, le problème, il est, il est commun, c'est le foot, c'est le football. Donc, je pense que, euh, maintenant, avec l'évolution, la médiatisation, les vidéos, les films... Je pense qu'on devrait un peu plus faire d'échanges internes dans le club et justement faire des analyses et des commentaires sur des situations de jeu, de fautes et de maintenant avec les vidéos pour parler et échanger. Mmh. Parce que quelque part, on, on est souvent en désaccord, mais chacun reste canté dans son, dans son idée et on n'arrive pas à échanger là-dessus. Des joueurs pareils, autant les arbitres, autant que les joueurs, hein, je veux dire. La seule chose, c'est qu'à un moment, je pense que ça, ça devrait être un peu plus mis en avant dans mmh. les clubs. Que tiens, euh, parce que je suis sûr que même, on met quatre arbitres, deux fois, il y a quatre décisions différentes. Oui, alors, qu'est-ce que vous... Donc, c'est les règlements, c'est la façon d'interpréter le règlement, juste avant ah, l'émission, ben. on mmh. en parlait. Donc, il y a des règlements qui sont mis en place, et il y a des règlements suivant les situations. On peut dire, on peut écrire une phrase et peut être interprété sur trois, quatre fois formes différentes. Donc c'est là que l'échange est important et important même que oui. les arbitres communiquent par rapport à ça. Alors, vous dites, vous dites quoi Alors, qu'est-ce que je dis par rapport à ça je, je pense qu'avant de partir de Guadeloupe, j'étais un arbitre solidaire, je, je le suis encore. Ouais. Hein, je, je ne cache pas, je n'ai je jamais arbitré la solidarité scolaire parce que je sais que mon cœur est solidaire. Mmh. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que je ne me suis jamais permis d'arriver en Guadeloupe et de ne pas euh, refaire ce que tu viens de dire. Ouais. Il y a, il y a, tu, je pense que tu peux en demander à Raphaël. Il y, a, il, y a pas, il y a quelques jours, ils ont eu un match amical. On est revenu avec les joueurs. On a revu ensemble les, les lois du jeu, les modifications des lois du jeu. Parce que qu'est-ce qu'on a dans le football On se dit que les arbitres ne sont pas bons, les arbitres ceci. Mais est-ce que les joueurs et les entraîneurs les ils oui. connaissent les modifications ils, je, je peux te dire, je, je n'ai aucun souci à le dire. La semaine dernière, j'ai arbitré USR, USBM. À un moment, j'arrête le jeu parce qu'il y a le numéro 10 de l'USR qui est blessé. Je ne me, je me prends pas la tête. Il, il m'interpelle. L'entraîneur de l'USBM m'interpelle pourquoi j'arrête le jeu mais s'il était au fait des lois du jeu, il aurait su que maintenant qu'il y a une action prometteuse, qu'il y a une action de but ou pas, si on décide d'arrêter le jeu, on décide d'arrêter le jeu obligatoirement pour faciliter l'intervention des secours. Ah, J'ai retenu quelque chose de très important que vous venez de dire, Xavier Tian, euh, que votre cœur reste solidaire. Ça veut dire que vous dites que vous n'avez jamais arbitré un match de la solidarité scolaire. J'ai déjà arbitré les matchs de jeunes de la solidarité scolaire. Je n'ai jamais arbitré un match signant de la solidarité scolaire. Alors, c'est une volonté personnelle ou pas mais Je pense que, en ayant arbitré même les jeunes de la SS, j'ai toujours été l'homme euh, loyal, honnête et qui peut se regarder dans un miroir. Oui. Parce que je n'ai aucun état. Non, je, pose, je vous pose Donc, la question. Même si je devais arbitrer la solidarité scolaire en senior maintenant, je pense et je le serai, d'accord Je pourrais me regarder dans un miroir à la fin. Mmh. Alors je vous propose. C'est qu'à l'époque, il était quand même licencié oui, pour la solidarité scolaire. Je vous propose justement, on est véritablement dans le débat, je vous propose de regarder le match justement que vous avez arbitré. C'était samedi, samedi soir, USBM USR au stade de Bimaro. Les images sont signées de nos confrères de, de Web TV. Vous êtes dans le Dicac intégral.
Match replay. Alors attention là, oui, il l'a bien contre. Oh là là, il s'est bien. Et ouais, voilà, ouverture du score pour l'unité Saint-Rosienne. Il a super bien joué le coup. Il a effectivement, en rentrant dans la surface de réparation, poussé son ballon comme il le fallait. Vous êtes dans le Dikak intégral. Match replay. Et voilà, euh, l'USR qui double la mise. On s'y attendait pas forcément. Sur ce coup franc, déposé sur la tête. Rien à dire. Oh là 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 Mais non, penalty, bien évidemment. Et voilà. USBM qui revient. Dans la rencontre, on a demandé à ce que ça s'agite un petit peu. En tout cas, ça, ça prenne un peu de niveau et de vivacité. Ben voilà. Et l'égalisation. Et oui, l'égalisation de l'USBM. Elle est bonne, hein C'est pas la finale de la Coupe des Mondes non plus Attention au il faut qu'il aille au centre, lui proposer la solution. Voilà, tout de suite, il faut lui donner. Ah non, tout Salut leur public. Alors on revient justement à ben, cette rencontre. Hein, euh, bon, que vous avez comment, que vous avez assuré euh, ben, l'arbitrage en quelque sorte. Euh, Est-ce que ça a été un match difficile pour vous déjà euh, Est-ce que ça m'a difficile Je ne sais pas s'il y a des matchs faciles ou des matchs difficiles. Mmh. Pourquoi Parce qu'un match peut commencer, on se dit, euh, oui, le match, on le maîtrise jusqu'à une situation donnée. L'expulsion, il a été expulsé, je crois, bien à Noz, dans cette rencontre. À Noz, n'a pas été expulsé. Ah oui, blessé, 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 blessé tout seul sur un oui. placage. D'accord. Euh, il il s'est blessé, on a arrêté le jeu pour lui permettre de sortir. Et c'est même là où j'arrive à intervenir avec le, le coach de l'USBM, parce que j'arrête le jeu au moment où l'USBM a une phase d'attaque. Mm -hmm. Donc, euh, là, il se pose la question, pourquoi j'arrête le jeu à ce moment-là Mais c'est les, les lois du jeu, je, je ne suis là que pour appliquer les lois du jeu. Donc, alors, en clair, euh, est-ce que, est que vous pouvez dire que vous avez, euh, vous avez eu à, à arbitrer un match, euh, ma foi, entre deux équipes qui, euh, qui en voulaient terriblement ou... Je pense que le, le début de match était assez, franchement assez intéressant. Euh, Jusqu'à jusqu l'égalisation, je me dis, euh, c'est un match où... Euh, Et si je crois bien, cette équipe de l'USBM, en un quart d'heure, a su refaire son retard. C'est exactement son retard. ça. Oui. Exactement ça. Je, je pense que jusqu'à la 60e, on est à... 2-0 euh, et là l'USBM euh, ben, je pense que le pénalty c'est le tournant, tournant du match quand même le pénalty le pénalty il euh, y a un joueur qui, qui est au marquage il y a un autre qui arrive euh, qui met un coup de pied et... pas litigeux un pénalty euh... je pense qu'il n'y a personne qui bronche donc euh, je ne bronche pas non plus d'accord alors on, on continue parce que donc justement je vous passe euh, juste un extrait un extrait de la rencontre et une question et eh bien vous allez voir euh, est-ce qu'il y avait vraiment faute sur le joueur de l'USR mm -hmm. vous allez voir c'est un joueur de l'USR qui part au but et euh, qui se fait euh, déposséder de son ballon mm -hmm. vous me direz si ça a été fait à la régulière ou pas ça va être c'est le prochain sujet que je vous propose de regarder pas de problème Oui, alors, c'est vrai, euh, on, va, on va regarder, on suit un petit peu cette action. Vous voyez, selon vous, est-ce qu'il y a quelque chose ou pas Personnellement, j'en reste sur ma décision de début, c'est-à-dire la décision que j'ai prise sur cette rencontre. On voit pas cette action. Alors, regardez bien. Et pourtant, il y a contact. Il y a contact. 
Mais moi, moi pareil, il y a contact, mais il faut le mettre dans la situation. Il est en déséquilibre au départ, il est sur un mauvais appui, c'est lui qui va vers le défenseur. Ah ben on bien et voilà. C'est pour ça que je dis les situations d'interpréter. Voilà. On me dit on va au but, même s'il n'y a pas, où il y a une faute, il y a un contact, c'est pénalty ou c'est faute. Non, pas voilà. spécialement. Il faut clair. le mettre dans le contexte. C'est clair, c'est clair. clair. Voilà, là, c'est vrai que. Moi, moi, je, comment peut-on siffler une faute pour un, le défenseur Il est debout. Hein. Il sur est la debout. prise de balle, hein, il est L'attaquant, il est déjà au sol pratiquement sur la prise de balle. Oh là là. Comment peut-on aller siffler une faute pour un attaquant qui est déjà au sol mmh. alors que le défenseur lui-même, le, quand l'attaquant le, il vient me voir après, il me parle jamais de faute. Mmh. Il me parle d'une situation euh, lambda où soi-disant le joueur aurait touché la balle ouais. de la ah main. Ouais. Après, ça aurait été intéressant de savoir lui en tant qu'attaquant qu'est-ce qu'il en pense. Bah justement, ça, parce que là on va venir avec vous, euh, Raphaël Mouval, euh, attaquant justement de cette équipe de de de, de l'USC, de, 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 de la solidarité scolaire. Euh, bon, vous avez été euh, un petit peu euh, esselé, même je dirais même blessé à un moment donné. Euh, face à l'Asgosier. Hein Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui euh, Ça va, hein, de mon côté. Hein. Oui. Il y avait plus de pire que de mal. Plus... Mm -hmm. J'ai eu une crampe à la fin. Mm -hmm. Et ma cheville, elle a quand même tourné. Oui. Mais euh, sinon, ça va. Pièce euh, indispensable, j'ai envie de dire, à la sélection de la Guadeloupe. Il faut quand même le dire, hein, Steve. Hein Absolument. Très important. Alors, Merci. Raphaël Mioval, euh, alors que vous étiez avec l'USBM, aujourd'hui, vous êtes avec la Solidarité Scolaire. On a envie de savoir pourquoi ce choix pourquoi ce choix Oui. Ben, j'ai juste voulu <rire> un nouveau challenge, hein, je, je dirais. Oui. J'ai voulu oui. un nouveau challenge et je me suis dit que voilà, la solidarité scolaire était beaucoup plus proche de chez moi. Mm -hmm. Et j'ai fait le choix de... On dit qu'on vous a donné un petit peu plus de sous. D'argent Oui. Après, c'est Lyon dit. <rire> Lyon dit Oui. Est-ce qu'on est est qu connaîtra un jour ce secret il n'y a pas de secret. Mmh. C'est juste que ça a été plus proche de chez moi et j'ai fait le choix de signer à la SS. Oui, parce que je crois savoir que vous étiez même sur le point aussi de partir du côté de la Martinique. J'étais sur le point de partir du côté de la Martinique. Oui, oui. Et peut-être même au niveau de l'Hexagone euh, Non. Non, jamais. La Martinique. La Martinique. J'allais faire le choix de signer à... L'ambiance au sein de ce club de la solidarité scolaire ben, Elle est très très bonne. Mmh. On a perdu face au Gosier, mais... Ça va. Alors une défaite, c'est vrai, bon, bon, une, une deuxième défaite justement pour cette équipe de, de la solidarité scolaire, alors que les Gosiriens enregistrent leur cinquième victoire. Je vous propose de regarder justement ce match. Les images sont signées Michel Terras. Ils nous attendaient, il y a eu une bonne pub autour de nous qu'on n'a pas, qu pas voulu, mais bon, c'est le football qui veut ça. Et donc du coup, bah, ils étaient beaucoup plus prêts à nous recevoir sur ce match-là que que n'importe quel autre match. Alors qu'est-ce qui vous a manqué franchement ce soir oh, Un peu d'efficacité, c'est vrai qu'il nous manque un peu de... Il faut qu'on soit un peu plus tueur. On a beaucoup d'occasions, même quand les matchs où on a gagné 4 matchs, on se procure 8 occasions, donc là on peut dire qu'on s'en est procuré au moins 6. On n'en a mis qu'une, on doit en mettre plus. C'est ça qui nous manque je pense. Comme je dis au groupe, hein, on doit rester concentré. Dès qu'on met un, les 5 minutes qui suivent, on doit rester concentré et on n'a pas su le faire ce soir. Et contre des équipes contre Gozi qui a de la qualité, mais on le paye cash. Je suis satisfait du, du groupe en fait, du groupe parce qu'on est motivé, même les joueurs qui ne sont pas à l'équipe, euh, qui ne sont pas parmi les 16, ils sont toujours à l'entraînement. Et en plus j'ai dédié cette victoire à eux aussi. Ça nous arrange au, au niveau du classement, euh, on récupère quand même euh, un match puisque l'équipe euh, en face avait un match de plus. Donc là, on revient avec cinq matchs, on prend des points. Ce soir, c'était bien, on peut mieux faire, on va retenir la victoire. On voulait parce qu'on se devait quand même de gagner ce match. Parce que de gagner ce, ce match, mais on était déjà premier, on consolidait notre première place. Et là, ben, on, va se devoir, on va devoir se battre pour pouvoir rattraper les Gouzi parce que c'est une bonne équipe de qualité. Et si on les laisse partir comme l'année dernière, ça sera difficile. L'essentiel, c'était de jouer notre jeu, ne pas rentrer dans la facilité. C'est notre plus gros défaut. Et ensuite, bon, ben, on a pu euh, cadrer bien comme il faut et essayer de jouer un peu plus dans les couloirs puisqu'on connaissait un peu nos forces euh, sur les côtés. On sait très bien qu'on a un jeu qui, qui demande de prendre beaucoup de risques. Mais après, moi, c'est ce que je demande parce que voilà, moi, j'aime le foot et je n'arrive pas à demander à mon équipe de balancer. J'ai envie de jouer au foot et je pense que c'est ce qui a fait qu'il y a eu une pub autour de nous. Donc, je pense que quelque part, ça, ça plaît aux gens et leur demander de balancer, je n'arrive pas. 
j'arrive pas. C'est vrai que j'arrive pas, mais maintenant, effectivement, il y a, on prend la plupart du temps un peu trop de risques derrière. Mais chez l'adversaire, il faut qu'on joue, c'est important, sinon moi je préfère arrêter. On revient ici quelques instants, justement avec vous, Raphaël Mioval, mais pour l'heure, nous marquons une pause couleur dans cette édition. À tout de suite. Retour avec les invités en plateau. Alors, Raphaël Mioval, attaquant donc de la solidarité scolaire. Alors, est-ce qu'il y a... Est-ce est que, est que tu es en phase, justement, avec ben, ce qui a été dit concernant cette, la solidarité scolaire, surtout ce que ton préparateur physique a dit euh, tout à l'heure Il est coach, maintenant, aussi. Oui. Euh, il, a, il a quand même raison. Il nous demande de jouer. Oui. Mais par moment, on doit quand même dégager parce qu'on n'a pas quand même les terrains qu'il faut. Oui, oui. Parce qu'on s'est dit que ça passe, mais sur Abemao, ben, ça a été quand même donné, le mm -hmm. premier but. D'accord. Alors, concrètement, euh, c'est vrai, ça fait quand même deux défaites dans le championnat. Et puis on sait, dans, cette, dans la partie préliminaire, ben, les points perdus, euh, ça, vaut, ça vaut de l'or. Est-ce euh, que tu penses que finalement... Euh, il euh, n'y a, 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 a pas péril dans la demeure. Bon, après moi, je ne m'affole pas. Mm. Parce que le but, l'objectif, c'est de finir par mm. a on, on essaie de nous mettre la pression. Mm. Le championnat ne se joue pas là. Que vous faites euh, 10 victoires, que vous faites... Euh, L'important, c'est d'être par mm. Et ensuite, pour moi, le championnat commence. Mm. À partir de février. Mm. Mais actuellement, l'objectif, c'est de sortir par Millicat. Mm. Mm. Et là, pour le moment, on est troisième, on ne s'affole pas. Mmh. Le CSM a perdu aussi deux ah. fois et ils sont dans la course. Devant le CSM, où vous avez été héros, enfin, où, où, où la solidarité scolaire a réalisé, en tout, en tout cas, a fourni un match plein. Euh, ah oui, où il y avait beaucoup, ouais. beaucoup de mouvements. Euh, D'ailleurs, beaucoup de mouvements entre les deux équipes, ça c'est clair. Euh, mais là, on constate qu'il y a, on, avec Sib, on s'est dit qu'il y a comme s'il y a un petit problème au sein, au, au sein du groupe pour l'instant. Non. Ah, après, c'est votre avis. Si. Oui. Mais moi, je dis encore une fois, ben, les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. Mm. C'est-à-dire, on peut affronter les Gosiers, perdre, et les Gosiers, eh ben, ils affrontent une autre équipe et mm. ils, ils se mettent à perdre. Oui. Le, le, le président euh, euh, Coupette, qu'est-ce qu'il demande Qu'est-ce qu'il vous demande ben, Il nous demande de gagner. De gagner et de sortir pour 1004. Mm. Et là, on a un match, les matchs retour qui vont arriver mmh. dans quelques temps. Ben, c'est assuré, on va devoir travailler pour sortir parmi les quatre. Mmh. Après, ce qui est important, c'est prendre des points quand même, parce que les points vont bah oui. continuer <rire> sur la deuxième partie. Donc euh, non, après, on n'a pas d'inquiétude euh, vraiment à se faire par rapport au jeu. Ils sont tombés face à l'équipe d'Azgosier qui, depuis la saison, est régulière. Et puis, ils vont gagner encore beaucoup de matchs. Donc euh, maintenant, c'est à eux, de côté de la solidarité scolaire, d'enchaîner les bonnes performances et euh, de faire des séries. Parce qu'ils sont tombés face à une très très belle équipe. Et c'est vrai que le terrain ne les a pas mis à leur avantage, surtout en aimant sortir les ballons très, très proprement de derrière, mm -hmm. avec euh, donc ses amis en difficulté. Ils n'étaient pas au moule, donc euh, une prise de balle euh, peut coûter cher là, donc euh, avec le terrain, les rebonds, les enchaînements. Et la Gauzier a su utiliser justement, a fait des, un pressing très haut, ils l'ont su. Ils savaient que sur les premières relances, ils allaient systématiquement relancer au pied, et donc il y a eu le pressing constant, oui. qui a, mais sur la, la première action déjà leur a permis d'ouvrir le score. Mmh. Surtout que la SS avait bien débuté la rencontre. Et on va dire que c'est au fur et à mesure du, du match que la S Gauzier a un petit peu pris le dessus et alors que ça aurait pu balancer d'un côté comme d'un autre. Mmh. Hein, en deux rencontres aussi. Et il y a des jours meilleurs, en tout cas pour cette équipe de, de la solidarité scolaire. On peut dire ça comme ça, hein, Raphaël. Il y a des jours meilleurs. Voilà. C'est ça. Du côté de Petit Beau, là maintenant. Alors, la causerie, c'est vrai, eh bien, a été bénéfique au Moulien. Morceau choisi dans notre rubrique Parole des vestiaires. Et c'est un reportage de nos confrères de télé CSM. C'est rationnel. Rationnel sur ce terrain-là, c'est quoi, Jérémy C'est que quand on déborde, vous n'aurez pas le temps de pousser la balle plus loin. C'est soit centré, ou soit, voilà, des coups francs, on vous dit, je t'ai dit, le coup franc, il faut que tu le tapes. Tu ne peux plus le taper de là, directement dans le but. Mais avec un rebond, sur ce terrain-là, quand vous faites des rebonds, les gars, ça c'est pour les gardiens, c'est tueur. Ok les gars, vous restez là-dessus en deuxième mi-temps, on a dit être rationnel, derrière les gars c'est bien, dévie aussi ton activité c'est bien et tout, mais encore un peu plus, il faut qu'on prenne les quatre points là. 
Donc, faut nous, faut nous faire attention à, 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 à habiter dans ça. Donc, au cas de vie, tac, et au cas parti de Ok Changement de rythme, et au cas mettre les Ok Et en ville, dans la profondeur, c'est bien, c'est super. Ballon là, c'est mais c'est qu'il occupé des plus haut Mais, il y a un mais. Gardez l'alignement. Pourquoi garder les porteurs là Ils ne vont pas jamais garder quelle position à la défense. C'est ce qui fait qu'on j'ai des mecs. Là, vous voyez Vous comprenez Encore que, au lieu de directement, faire un équerre. Faire un équerre. Et les gardiens qui ont fait un équerre, pas voyez vous le pied à un équerre. Voyez vous dans l'espace là. Voyez dans l'espace là, dosé. De telle façon que Gaudinia ne peut pas sortir ici. Et qu'elle lit, il prend le boule là, il y a Nous sommes d'accord Ok Et continuez à dire, ça nous travaille hier soir là, je ne café. Mais pas assez franc. Et c'est justement dans la deuxième période que les bouliers ont fait la différence. Alors que le changement va pouvoir se faire avec la sortie de David Soudan, la rentrée de Menji Gomez. Mendy Gomez pour un, un centre devant les buts. Là. Et le but, et le but pour le CSM. Oui, Lys Fossillon qui délivre le CSM après beaucoup de la tête de la défense de l'Arsenal. Voilà, ils n'ont pas su dégager comme on a le ballon. Il y a beaucoup de ratés, beaucoup de ratures. Au final, ça finit au fond. C'est de très bonnes augures pour nous, dommage pour eux. Donc euh, voilà. Comme on va dire, le plus dur a été fait, c'était de le score. Voilà, maintenant, il faut toujours rester, rester concentré parce que l'Arsenal, s'ils ont un jeu assez direct, ouais. donc il faut, faut faire attention au deuxième ballon. Et voilà, c'est fini. Avec la victoire du CSM 1 à 0. Euh, voilà, la victoire qui rassure tout le monde au, au club, euh, qui va ramener un peu de sérénité. Alors, au thème de la première, de la cinquième, de la sixième journée, pardonnez-moi, euh, on va voir l'ensemble des résultats. D'abord, en ce qui concerne le, le groupe A, l'ensemble des résultats que l'on va voir tout de suite à l'écran. Alors, pour vous dire que ce sont les solidaires, euh, voilà, parfait. Alors, Restar euh, qui s'est imposé face au CFA 4-0. Euh, Racine, qui, euh, la GSVH plutôt, eh bien, qui s'est imposée face aux Racines, 4 buts à 1. L'USBM a pris le meilleur. Euh, nous sommes évidemment toujours dans le, le groupe A, donc la solidarité scolaire, voilà. Alors 2 buts à 1 pour la SGOZI face à la solidarité scolaire et la Juventus de sainte anne qui s'est imposée sur le score d'un but à 0. Alors au classement, eh, d'abord on va voir aussi le, le résultat concernant la poule B. Donc dans la poule B, Restar, je vous l'ai dit, qui s'est imposé face au CIRFA, 4-0, c'est bien avant. Et puis la JSVH euh, qui s'est imposé face au Racine, 4 buts à 1, l'USBM 4 buts à 2 face à l'USR. Le phare a pris le meilleur d'un petit but, 1-0. Est-il besoin de le rappeler Eh bien, le, 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 le coach de, de cette formation de la Dynamo eh bien, a démissionné, à savoir, euh, euh, comment il s'appelle encore euh, ben, J'oublie son nom, ça va me revenir certainement. Euh, ben, il a démissionné et puis euh, on se pose des questions hein, si on ne sait pas exactement ce qui s'est passé avec, euh, avec le coach. Hein. Apparemment il y a un petit désaccord entre euh, sa façon de penser et de voir avec les joueurs. Donc c'est une, une décision qu'il aurait prise et, euh, avant la rencontre justement. Mmh. Et euh, bon, ben, on, va, on, va, on va en savoir peut-être un peu plus avec le président. Je ne sais pas si on a amené à, à la voir au téléphone ou pas. Et euh, bon, après, c'est en plus dans une mauvaise spirale, Dynamo. Oui. Vous avez bien commencé au début, là, il y avait une bonne dynamique dans, dans le jeu, dans les bons comportements. Et puis, bon, ça devient difficile au fur et à mesure des rencontres. Et ce Donc, coach, justement, c'est mais qui s'appelle, j'ai retrouvé son nom, c'est Marcel Fidlin. Oui. Marcel Fidlin, le coach de cette équipe de la Dynamo. Alors, au classement, on va voir la poule, bas, la poule A d'abord. 
Alors, donc, c'est la Juventus de Sainte-Anne qui occupe la première place avec 21 points de, devant la S-Gosier, troisième la solidarité scolaire, quatrième le CSM, et puis dans le bas du tableau, on trouve simplement eh bien, la septième place, le club sport, le stade de la Mantinois et l'Amicale. Et dans la poule B, le phare en tête avec 20 points devant la Vestar, deuxième la Jeunesse Évolution, troisième, quatrième l'USBM, ferme la marche, et eh bien c'est tout simplement le CERFA à la septième place l'USR et à la huitième place c'est le Racing. La septième journée, eh bien que l'on va voir tout de suite, avec euh, le stade de la Montinois qui sera opposé au club sport, ça c'est le groupe A, la Sgouzier face à l'Arsenal, le CSM face à la Juventus et la Gauloise face à l'Amical Exan, la solidarité scolaire. Et dans, cette, euh, dans ce groupe A, Steve, eh bien, je crois que le match qu'il qu faudra suivre, c'est sur simplement CSM Juventus. CSM Juventus, c'est la, la Juventus, c'est quand même la surprise de oui. ce début de championnat. Personne n'attendait vraiment à ce... Peut-être dans les quatre premiers, oui, et encore en vue de la poule, mais là, vraiment premier. Et euh, voilà, donc c'est peut-être un, un moment clé dans leur, justement dans leur qualification face au CSM des gros. Donc euh, on va voir, sûrement qu'on assistera à cette rencontre, justement. Je ne sais pas, Richard. Après, on va, on oui, va voir. Oui, et, euh, et de l'autre côté aussi, il y a quand même une surprise qui avait mal commencé du côté de la Restar, comme, qui est second dans mm -hmm. la poule B. Euh, oui, on va voilà. voir tout de suite ouais. la poule B, hein, justement, les matchs concernant la poule B. Euh, donc, euh, Red Star euh, qui sera opposé au phare de Petit Canal, alors si ça vaut le ah, détour. La Juventus de France se sert pas. Mais oui, euh, je vois. Euh, Peut-être que, peut que vous serez sur ce match Je serai sur ce match. Ah, ben voilà. voilà. Euh, entre eux. Donc, c'est. Red Star Phare. Ouais, Red voilà. Star Phare. Red Star Phare. USC Racing et JFC face à l'USBM, exempt. Eh bien, ça va être la Dynamo. Donc. Un match qu'il faudra évidemment suivre, je crois, Red Star face ah. évidemment au fable Petit Canal. C'est vendredi alors. Voilà. Alors, nous allons prendre maintenant la direction de Londres, de l'Angleterre. Pourquoi Parce que nous allons rencontrer euh, Gaël, euh, qui, euh, Gaël, qui fait partie d'ailleurs de Caribe Sport, qui est en direct avec nous. Bonsoir Gaël. Bon. Bonsoir, bonsoir Richard, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir Gaël, ravi, bonsoir. Que, ravi euh, que vous soyez en direct dans, 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 dans cette émission. Du reste, j'ai presque envie de dire que vous êtes un habitué de, 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 de Slow Foot, vous êtes un peu notre partenaire aussi, puisque ça fait un moment que nous fonctionnons ensemble. Et vous avez pris la décision simplement eh bien, de récompenser les meilleurs managers et les meilleurs joueurs. Alors, comment vous est venue cette idée, Gaël donc, oui, bonsoir Richard. Donc, euh, comme je l'ai dit, l'idée était principalement de d'élire le manager du mois et mm -hmm. d'élire le joueur du mois. Mm -hmm. L'idée est principalement venue par rapport au, par rapport au contexte qui se fait euh, à travers le monde. Oui. Euh, on sait que dans tous les championnats anglais, espagnols, euh, voire autres, mm -hmm. euh, chaque mois, euh, un manager est élu euh, par rapport à ses performances, euh, par rapport à l'état d'esprit qu'il emmène en maison son groupe. Oui. Et l'idée m'est venue parce que c'est une continuation de carré de sport euh, de, mettre en avant, euh, de mettre en avant le football antiopianais mm -hmm. euh, à l'international. Donc mm -hmm. on a même utilisé le euh, Maracana Manager de Monde. Mm -hmm. On a mis en anglais, comme ça, ça permet aux, aux internationaux euh, de comprendre un peu ce qui se passe chez nous. Et la même chose, la même chose pour le joueur, le Maracana de Player de Monde. Mm -hmm. Quelle est la voie thématique donc la, donc, donc la vraie thématique, c'est euh, encore une fois, c'est d'essayer de, de créer une émulation euh, à travers cette activité des différents acteurs, mm -hmm. parce qu'on essaie de suivre une procédure euh, assez claire euh, pour les managers, je, euh, je me permets de parler des deux, mais pour les managers, euh, on suit une, une procédure où il y a, où il y a des experts, donc ces experts sont définis euh, par un groupe de confrères et d'arbitres. Mmh. Euh, qui, donnent, qui donnent leur avis euh, sur le mois, précisément sur le mois passé. Donc, euh, par rapport à cette, cette fois-ci, on va parler du mois d'octobre. Une liste est sortie. On va les voir, on va les voir d'ailleurs, justement, ceux qui ont été classés, euh, les, jours, les jours, justement, qui ont été classés euh, concernant le mois d'octobre. Voilà. Voilà. Alors, les voilà, donc, ces concernant, joueurs. Euh, concernant, euh, concernant ces joueurs. Il n'y a pas, il n'y a pas qui a été classé, il est sous le bateau, on a eu Egeda et on a eu Prunier. Ce classement euh, ne s'est pas fait de manière naturelle, comme j'explique, c'est une procédure. Il y a eu les médias euh, qui ont donné leur avis, les entraîneurs euh, ont donné leur avis sur des joueurs 
de leur, euh, sous les joueurs adverses contre qui ils ont joué. Et ensuite, des capitaines, que chacune des, des équipes ont donné leur avis. Et ensuite, nous sommes passés, euh, nous sommes passés sous le plateau des... Euh, nous sommes passés sur, le, sur notre site, on a reçu plus, dans, plus de 200, 200 votes. Oui. Pour nous permettre de nous donner une idée, et comme Raphaël peut voir euh, le résultat, Raphaël a été désigné le Maracana Player of the Month. Donc Raphaël est le premier gagnant de ce, de ce jour du mois d'octobre euh, de Maracana. Il gagne quoi, justement Et Justement, il gagne un bon d'achat de 80 euros disponible chez Maracana Sports Center. Bien. Très, bien. très bien, très bien, très bien. Alors, très belle initiative. Bah, très, très, bien, bien, très bien, belle initiative. Et là, ce concours euh, va s'étaler sur combien de mois, normalement Sur toute la saison ou pas Le concours va s'étaler sur toute la saison. C'est que tous les acteurs, euh, comme je vous ai montré, il y a beaucoup d'acteurs euh, dans cette procédure. Mmh. Dès que tous les acteurs se mobilisent, Maracana Sports Center va nous accompagner jusqu'au bout. Oui, alors ça, c'est pour les joueurs, mais il y a aussi les managers, c'est-à-dire les, 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 les entraîneurs. Voilà, tout à fait. Donc, euh, manager en anglais, entraîneur en français. Donc, le manager de Mans, Maracana Manager de Mans, la même position. On a eu trois non mm -hmm. donc Eddie Rabotter, l'entraîneur du... De la Resta. Donc, donc, de la Resta. Mm -hmm. On a eu Crochemar, euh, Joanne Crochemar, qui est l'entraîneur assistant de la SS. On a eu Pascal Sivet, qui est l'entraîneur de l'ES aussi. Mmh. Donc c'était assez serré. Euh, et, comme je, et comme je vous ai mentionné, on essaie de garder l'équilibre au maximum. Et bien, le gagnant euh, a été aidé à hauteur à 40%, à comptabiliser 40% des votes. Et donc aidé à hauteur et le Maracana Sports Center, manager de monde pour le mois d'octobre suivi par Joanne Crochement à 33% mm -hmm. et 26% pour euh, des votes euh, pour Pascal Sivet. Félicitations encore à Edel Abouter, qui est le manager du mois d'octobre. Et lui est aussi, il aura un chèque de 80 euros de Maracana Sports Center. Voilà. Très bien. Alors, euh, donc, comment ça va se passer pour le mois prochain, est-ce qu'il y a une équipe qui va euh, ben, départager un petit peu euh, tout ça C'est-à-dire qui va choisir un peu les joueurs Comment ça va se passer Donc, Comment ça va se passer le mois prochain mm -hmm. Une fois que le mois prochain est terminé, euh, l'équipe essaie de, de coller médiatique donc, euh, sur, le, sur vos réseaux. Donc, euh, vous, euh, vous faites partie aussi de ce panel, hein, Richard oui. Etienne. On a Steve aussi qui fait partie de ce panel et on a les autres Merci. médias qui font partie de ce panel. Nous, pour essayer de garder le panel assez sexy euh, ou équitable, je veux dire, on a aussi euh, des arbitres. On a des arbitres qui font partie de ce panel. On a des, euh, des fanatiques de foot qui font partie de ce panel. Et une fois que cette liste est établie, nous passons, comme j'ai expliqué, aux entraîneurs. La partie des entraîneurs et la subtilité pour vraiment emmener. Euh, la justesse, c'est l'entraîneur qui doit choisir un joueur de son adversaire contre qui il a joué. Mmh. Est-ce que tous les... Ça donne en fait des bonus. Bien sûr. Est-ce que, que l'entraîneur, il est super le joker. Qui, mmh. qui, qui m'a impressionné pendant, pendant ma défaite ou pendant ma victoire de l'équipe adverse Et une fois que ça s'est fait, ben les capitaines, à l'autre tour, devront sélectionner trois joueurs. Mmh. Et une fois que ces trois joueurs sont sélectionnés, ça passe au vote du public. D'accord. Le vote du public compte pour beaucoup aussi, donc c'est pour ça qu'il faut continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Mm -hmm. Comme je vous ai dit, euh, Maracana Sports Center, il va nous, il va nous accompagner. On a d'autres choses encore, mais il faut continuer à nous suivre et rester connecté avec nous. Alors, euh, Gaël, juste une question. Euh, quand est-ce que les arbitres seront primés, justement, dans cette affaire Donc, concernant les arbitres, euh, nous sommes en train de noter avec Christophe et Tarvi. Oui. Qui Parce qu'ils font, ils font, ils font un travail considérable. Il faut, il faut savoir qu'ils font un travail considérable sur le terrain, eux aussi. Oui, tout à fait. Mais comme je vous ai dit, là, je suis en train de vous donner une exclusivité. Oui. Nous sommes en train de bosser avec Christelli Talvé, ah, oui. qui est le responsable de communication de, euh, de l'Union d'arbitres nationale des arbitres françaises de la Guadeloupe. Mm -hmm. Et nous sommes en train de réfléchir à comment mettre une procédure en place pour justement rémunérer, euh, pas rémunérer, mais récompenser la performance de ces arbitres à, à la même échelle que les managers, les managers voilà. que les joueurs et que d'autres. 
c'est pour ça que je vous ai dit, restez connectés avec nous, euh, parce que le Maracan Sport Centre, ça va aller beaucoup plus loin. Merci en tout cas. Je crois que l'essentiel a été dit, euh, justement. Euh, euh, Peut-être euh, je voulais ah, ajouter... Oui, oui, vas-y Raphaël. Ben, je voulais quand même Merci. remercier Caraïbe Sport et Maracana. Et je suis quand même très satisfait parce que c'est moi quand même qui a été le premier. Oui. Ça me touche réellement. Et je tenais quand même à remercier mes partenaires. Oui. Mes coéquipiers de la société. Simplement par rapport à tes performances. Par rapport à mes performances. Mm -hmm. Par rapport à mes performances. Bien sûr, bien sûr. Et je remercie mon club et mes partenaires. Voilà. Mais je crois que l'essentiel a été dit, euh, euh, Gaël, on aura l'occasion de se retrouver euh, justement pour parler encore de, de, ce, de cette organisation, n'est-ce pas, Steve Oui, très bien. C'est vraiment oui, donc, une, belle, une oui, oui. très, très belle initiative, Gaël. Je vous remercie. Et puis, on remercie aussi de Mar Maracana quoi, par rapport à, à ce, ce projet. Je pense que ça fait un petit moment que c'est mûr. Et puis, euh, c'est quand même un partenaire qui qui, qui s'investit dans le football, qui a une particularité, lui, de, de faire pratiquement que du football. Alors, donc, euh, c'est à nous aussi de, de, de l'aider. Et de notre côté, il nous rend bien, la, 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 nous rend bien tout ça. Donc, et qui, de a été très présent, qui a été très présent avec nous euh, durant sûr. la Coupe du Monde. Exactement. Coupe du exactement. Monde. Mmh. Merci encore, Gaël. Et puis, euh, ben, bon séjour là-bas, en Angleterre. Et puis, on, on se dit à très bientôt. Peut-être sur le plateau Merci de Canal 10. On revient, on revient sur le plateau, eh bien, ça va être quand même une très bonne chose pour les arbitres ainsi lorsque ça va se faire. En tout cas, je, je m'attendais à cette petite réflexion de ta part, puisque j'attendais vraiment qu'on qu parle un peu de l'arbitrage. Oui. Euh, on a des difficultés, mais c'est des gens qui sont tout aussi euh, représentatifs sur un terrain que les joueurs, que tout le monde. Et ça, franchement, c'est bien. Franchement, ça fait vraiment plaisir pour eux. Oui. Et ce Comment qui est bien en plus, c'est que ça ne sera pas spécialement des arbitres qui vont les juger, ça sera bien des, des, des coachs Exactement. ou de l'extérieur. Ça permettra donc vraiment mieux, de, voilà. de donner un peu plus d'ampleur à, à mmh. cette initiative. Mmh. Eh bien voilà, nous, sommes, nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Et c'est le moment, puisque ben, tu es en train de parler, hein, j'ai envie de dire, Xavier, euh, de faire la conclusion, justement. En tout cas, moi, je vous remercie déjà de, de m'avoir invité à participer à cette émission avec euh, Raphaël, Steve et, et toi-même. Euh, je remercie euh, certainement la, la solidarité scolaire parce que je pense que si ce n'était pas la solidarité scolaire, je n'aurais jamais été là. Hein. L'arbitrage, j'ai commencé là-bas, j'ai ouais. fait ma première formation là-bas et, ouais. et je sais d'où je viens. Oui, parfait. Raphaël ben, Déjà, je tenais quand même à, à féliciter mon, mon ancien club hein, pour leur performance. Ouais. Et je tiens à remercier aussi mes coéquipiers pour les performances que je suis en train de réaliser actuellement. Non. Ce qui veut dire que tu n'as pas quitté le club, si tu veux, en mauvais terre ou quoi Mais Mais euh, Non. Loin de là. Oui, loin, loin de là. là. C'est bien, c'est bien. J'apprécie. Ouais. C'est ouais, ben, avec plaisir qu'on reçoit Raphaël, notre euh, meilleur joueur de la saison passée, et encore euh, qui a fait des siennes pendant le premier mois. Donc on espère qu'il va continuer comme ça et faire briller aussi euh, notre sélection de, de la Guadeloupe. Et on remercie euh, surtout Xavier aussi d'être venu. Il n'était pas obligé. Et en plus, c'est d'arbitrer en venant pendant un court séjour, je suppose, de venir et donner un coup de main aux arbitres et au football guadeloupéen. Mm -hmm. Donc c'est de bon augure pour euh, l'avenir. Ce qui est important aussi à signaler, c'est que, vous le savez, lorsqu'un arbitre se présente comme ça sur le plateau, eh bien, faut il faut qu'il ait une autorisation. Et il a eu l'aval quand même ben, de la Ligue de Paris, c'est ça J'ai eu l'aval un peu de tout le monde. Hein, ouais, parce que je, je viens ici Et... avec l'aval de la Ligue de Guadeloupe, la Ligue de Paris, euh, les CRA sont en contact, tout le monde mmh. est en contact. Et au moins, ils, ils arrivent à bien travailler ensemble pour que moi, je sois là avec vous et aussi participer à des rencontres ici. Parfait. Comme chaque année. Merci, messieurs, d'avoir participé dans cette émission. Merci aussi, chers amis téléspectateurs. Eh bien, on va se retrouver pour un prochain numéro. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Et encore, à très bientôt sur votre télévision, à savoir Canal 10. Au revoir.